ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാത്ത് സ്റ്റാറ്റ് ലാബ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി ത്രീ സിക്സ്ത് ടേം സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഡി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ മൈനസ് എം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആറാമത്തെ പദം മൈനസ് മൂന്നാമത്തെ പദം അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമും കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും സീക്വൻസ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ പദത്തിലേക്ക് എത്താം അതായത് ടു ടൈംസ് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാലാണ് എത്തുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തൊന്നിനോട് കൂടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുക പതിനൊന്ന് കൂട്ടുക പതിനൊന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് കിട്ടും അടുത്ത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദം ടു ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പദം മൂന്നാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഡി ഈക്വൾ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണണമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറക്കുക രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ആവും വൺ എന്ന് കിട്ടും ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി വണ്ണിനോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഹാഫ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയാൽ പോരെ ഹാഫ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ാണ് എക്സ് ഫോർ ടു ആണ് എക്സ് സെവൻ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ആണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് വണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഫോർ എന്ന് നാലാമത്തെ ടേം എന്ന് നാലാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു എന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സെവൻ എന്ന് കാണാം എക്സ് സെവൻ എന്ന് ഒന്നാമത്തെ പദത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാലും ഈ ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഫോർ എന്ന് നാലാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം മൂന്നും മൂന്നും ക്യാൻസലായി ഇവിടെ വണ്ണായി ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ണ് ഫസ്റ്റ് ടേം വണ്ണാണ് വണ്ണുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും അതിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേം കിട്ടും അതിലേക്ക് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടും വൺ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ 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 പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് ഈ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് അതിനോട് കൂട്ടി വെക്കാം വണ്ണും വൺ അല്ലേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വലാണ് ചെയ്ത ഈക്വലാണ് അംശങ്ങൾ കൂട്ടി ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടാവും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇനി അടുത്ത് എന്താ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടിയാൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം ടു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടി കൂട്ടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറ
അപ്പോൾ ആറിന് ഒന്ന് പോയാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ ആറുക്ക് അഞ്ച് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ ആറ് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നാണ് ആറ് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇനി അഞ്ചുക്ക് മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടുക പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൈന അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നാണ് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അടുത്ത് മൂന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അതായത് ഇത്രാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം അഞ്ചും അഞ്ചാമത്തെ പദം രണ്ടും കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദി നയൻത്ത് ടേം ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം അഞ്ചാമത്തെ പദം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന കാര്യം ആദ്യം നേരെ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് നയൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടുക നമുക്ക് ഏത് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ അതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു വെക്കാം നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടേം കണ്ടിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കാണാം അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം എക്സ് നയൺ എന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ പദത്ത് നിന്ന് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം കാണണം എക്സ് നയൻ്റെ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും ഇരുപത്തഞ്ചിക്ക് എത്താൻ മൂന്നിന്ന് നാലിക്ക് എത്താൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കൂട്ടണം ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്നിന്ന് അഞ്ചിക്ക് എത്താൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കൂട്ടണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഒമ്പിക്ക് എത്താൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കൂട്ടേണ്ടി വരും ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കൂട്ടേണ്ടി വരും ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനാറല്ലേ അപ്പം എക്സ് നയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്താറ് അറുപത്താറ് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത്താറ് പ്ലസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അറുപത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് എഴുപത്തെട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പത്ത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എക്സ് ഫൈവ് ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഫൈവ് ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക അഞ്ചാമത്തെ പദത്തൊന്ന് എക്സ് വൺ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ പദത്തൊന്ന് എത്തിനോട് കൂടിയിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കൂട്ടേണ്ടതും ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഡി ഏഴ് എക്സ് ഫൈവ് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്താറാണ് സോറി അറുപത്താറല്ല മുപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പം സമം മുപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുപ്പത്തെട്ടും കൂട്ടിയത് തരാം നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് തന്നെ കിട്ടും അതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം കാണാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ എ ടേം ഓഫ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വാട്ട് എബൌട്ട് വൺ ഡബിൾ നോട്ട് വൺ ആയിരത്തി നൂറ്റി ഒന്ന് ഈസ് റെഡിയിലെ പദമാണോ ആയിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ കഥ എന്താ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീക്വൻസ് ചെയ്തു പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സെട്രാ അതാണ് സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡി എന്താ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് അല്ലേ ഇരുപത്തി
ഇനി ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏത് പദത്തിനെയും പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടേണ്ടത് രണ്ട് കിട്ടണം ഇനി ഏത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പദങ്ങളും ഈ ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ പദങ്ങളും എല്ലാ സംഖ്യകളും അതിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നൂറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരി പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു വയ്ക്കുക പത്തിലൊന്നുമില്ല നൂറ്റി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലേ ആ സോറി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുറച്ച് അത്ര കിട്ടുക രണ്ട് കിട്ടും ഇഷ്ടം രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് അതായത് വൺ നോട്ട് വൺ ഈസ് ടേം ഓഫ് ദിസ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേമാണ് ആയിരത്തി ഒന്നോ ആയിരത്തി ഒന്നിനെ ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറിൽ അത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് ഒമ്പതിനുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒന്ന് അല്ലേ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി നൂറിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ഇത്രയാണ് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം പൂജ്യമാണ് ഇഷ്ടം പൂജ്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിലെ പദമാവുക ഇഷ്ടം രണ്ട് വരണം ആ ശ്രേണിയിലെ പദമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല ഓക്കെ മറ്റത് ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പദമാണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തിന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടി എത്ര വരും ആ സൃഷ്ടം തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അടിയല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിച്ച് ലീവ് എ റിമൈൻഡർ ത്രീ ഓൺ ഡിവിഷൻ ഫൈവ് എത്ര മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് എന്താണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സൃഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സൃഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളൊന്നും എഴുതിയൊക്കെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണ് ഇതിൽ ഏത് തരം സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആ സംഖ്യനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സൃഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടണം നൂറിനൊന്ന് നമുക്ക് ഹരിച്ചു നോക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഇഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാമല്ലോ മുപ്പ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പം നാല് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് സൃഷ്ടി എത്ര വരുന്നത് രണ്ടാണ് വരുന്നത് സൃഷ്ടി എത്ര വരുന്നത് മൂന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇവിടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്നാവും മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് മൂന്ന് വരും അപ്പം നൂറ്റി ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ശ്രേണിയിലെ പതാണ് ഓക്കെ നൂറ്റി ഒന്നാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി ഒന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് വരച്ച ഇഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പത ഏതാ വരിക നൂറ്റി രണ്ടാണോ നോക്കുക നൂറ്റി രണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നൂറ്റി രണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര ആവും ഇവിടെ നാലാവും നൂറ്റി മൂന്നോ ഇവിടെ അഞ്ചാവും നൂറ്റി നാലോ ഇവിടെ ആറാവും നൂറ്റി ആറോ സോറി നൂറ്റി ആറാകുമ്പോൾ എത്ര വരിക സോറി നൂറ്റി നാലാകുമ്പം നൂറ്റി നാലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് വരും അപ്പം എങ്ങനെ വരും എട്ട് ആറ് വരും ഇഷ്ടം ഇനി നൂറ്റി അഞ്ചാകുമ്പോഴും നൂറ്റി അഞ്ചിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ടും ഏഴും എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഏഴും പ മുപ്പത്തഞ്ചിനല്ലേ അപ്പം എത്ര വരും ഒമ്പത് സോറി നാല് അഞ്ച് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് സിഷ്ടമാണ് സീറോ വരുന്നത് സോറി സിഷ്ടം സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പദം പിന്നെ നൂറ്റി ആറാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം ഒന്ന് വരും നൂറ്റി ഏഴാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം രണ്ട് വരും നൂറ്റി എട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും സിഷ്ടം മൂന്ന് വരും അപ്പം നൂറ്റി എട്ടാണ് അടുത്ത പദം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കൊന്നും വേണ്ട ആദ്യത്തെ പദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നത് ഏഴ് കൊണ്ട് ആ ഏഴ് അതിലേക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത്
നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഏഴ് വരുന്ന സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി അവസാനത്തെ സംഖ്യയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അവസാനത്തെ സംഖ്യയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് ഉണ്ടായിരിച്ചു ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതിൽ എത്ര കഴിയുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഇഷ്ടം അഞ്ച് അഞ്ചാണ് ഇഷ്ടം സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റം നാലുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഏഴാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം ഇഷ്ടം മൂന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ലേ ഏഴാണെങ്കിൽ അതായത് ഒമ്പതായപ്പോൾ അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ എട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇഷ്ടം എത്ര ഉണ്ടാവും നാലുണ്ടാവും ഏഴാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരിക്കും അവസാനത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ അവസാനത്തെ പദം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ഇനി ഇതിലെത്ര പദങ്ങളുണ്ട് നോക്കിയാൽ പോരാ ഇതാണ് പദ ആ ശ്രേണി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രേണി അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചത് അതായത് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് വരിച്ച സിസ്റ്റം മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എക്സെട്ര തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഇത് ഇതിലെത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെന്താണ് ഒരു ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ സമ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ പോരെ നമുക്ക് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എത്രാമത്തെ പദമെന്ന് കണ്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ഈ ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ഈ സീക്വൻസിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സമ എന്താണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മറക്കരുത് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഏഴാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം ഏഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് കാരണം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ സമത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പദങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ട്രീനിൽ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇതിൽ സെല്ലുകൾ എം ടി ഉള്ള സെല്ലുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏത് കോളം വൈസിലും റോ വൈസിലും അതായത് ഈ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് കള്ളിയുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര ഒന്ന് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യ പദം ഒന്നും നാലാമത്തെ മൂന്ന് നാലാമത്തെ പദം നാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ ഡി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് സമയം എത്രയാണ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്നായിരിക്കും അതെ അല്ലേ നാലാമത്തെ പദം നാലും ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമാന്തര ശ്രേണിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ നോക്കാം ഒന്ന് ഏഴ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നും ഏഴ് നാലാമത്തെ പദം ഏഴുമാണ് അപ്പോൾ ഡി ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്താൽ ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ആറ് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടത്ത് എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഇതും സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ വരണം ഒന്നാമത്തെ പദം നാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് നാല് ബൈ എത്രയാണ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് നാല് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല്
പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് കൂട്ട ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പം ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ എന്താണ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് ഇത്രയാണ് ഏഴായിരിക്കും സൃഷ്ടം വരിക അപ്പോൾ പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തുകൂടെ ഓക്കെ ആ ഇനി അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യം എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അരിതമിറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടാബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓരോ അരിതമിറ്റിക് സീക്വൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ശ്രേണിയിലെ ടേം ആണോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം എന്താ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ അരിതമിറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഇതിൻ്റെ ഡി എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനൊന്നിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം പൂജ്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെയും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേം ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് എത്ര പതിമൂന്നിൽ എത്ര ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ഈ സീക്വൻസിലെ ടേം അല്ല അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നല്ല ഇനി നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് നോക്കുക നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് അണ്ടർ ഇത്രയാ പൂജ ആണ് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടെന്നാണ് ആണ് അടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തന്നെ അല്ലേ നൂറ് സീക്വൻസിലെ ടേം ആണോ നോക്കുക നൂറിന് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് എത്ര കിട്ടുന്ന നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച സൃഷ്ടി എത്ര കിട്ടുക ഒന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ നൂറിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക ഒമ്പ് അല്ലേ ഒമ്പ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സൃഷ്ടി എത്രയാണ് ഒന്നാണ് സൃഷ്ടി ഒന്ന് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സീക്വൻസിൽ ടേം ആണ് നൂറ് ആയിരം ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അവസാനത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കാലും ആരൊക്കെ ഉള്ളത് ഹാഫ് സോറി ക്വാർട്ടർ ഹാഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ കുറച്ചാൽ ഡി കിട്ടും കിട്ടൂലേ ഡി എന്നത് കുറച്ചാൽ മതി അറിയുന്ന കാലം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയ കാലം തന്നെ കിട്ടുക അല്ല ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നാല് മൈനസ് രണ്ട് 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 ബൈ എട്ട് രണ്ട് ബൈ എട്ട് ഒന്നേ ബൈ നാല് തന്നെ കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് നാല് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇനിയോ ഡി ടി ഇനി റിമൈൻഡർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് റിമൈൻഡർ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ നോക്കുക അപ്പം കാലിനെ കാല് കൊണ്ട് ധരിച്ചു റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പം മൂന്നിനെ നിങ്ങൾ കാല് കൊണ്ട് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടോ മൂന്നിന് കാല് കൊണ്ട് ധരിച്ച റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്നിനെ കാല് കൊണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ആയിരിക്കാം മൂന്ന് ഹരിക്കണം കാല് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹരിക്കണം കാല് എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഉത്തരം ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ മൂന്ന് ഹരിക്ക
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം അതായത് മൂന്നിന് നാലുകൊണ്ടൊക്കെ ഹരിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് നോക്കുക പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്താണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ മൂന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് നോക്കുക മൂന്ന് മൈനസ് കാല് ബൈ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഡി ഡി എത്രയാണ് കാല് ഇത് ഉത്തരം പ്ലസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല പിന്നെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ആ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഭിന്നസംഖ്യയൊക്കെയാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാഷൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പിന്നെ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല എന്നും പറയാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമൊക്കെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കൈയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതായത് മൂന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് അതായത് പദമാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന പദമാണെന്ന് കിട്ടൂലേ പദങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളെ കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് കുറക്കണം പതിനാല് ഒന്ന് ബൈ നാല് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ നാല് ബൈ നാല് എന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഒന്ന് നാലും നാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും ഇനി പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് സംതിങ് എന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ല എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത പതിനൊന്ന് നാല് നോക്കാം നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ബൈ ഡി ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് പതിനാറ് കുറക്കണം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു സോറി പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഒന്ന് ക്യാൻസലാവും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനാറാമത്തെ പതമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്